இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறது சுறாமீன் வர செய்கிறது அப்படி என்று தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு அரை கிலோ சுறாமீன் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கேன் பாதி தேங்காய் திருவி எடுத்திருக்கேன் இருபது செத்தல் மிளகாய் செத்தல் மிளகாய் நீங்கள் உங்களோட உரைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கட்டு கருவேப்பில ஒரு மேசக்கரண்டி நச்சீரகம் தேசிக்காய் சின்ன தேசிக்காய் சைஸ் அளவில் புளி இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்திருக்கேன் மஞ்சத்தூள் மிளகு ஒரு மேசக்கரண்டி அதுவும் உங்களோட உரைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு இதோட ஒரு இருபது உள்ளி எடுத்துக்கோங்க நாங்கள் இதையும் அரைச்சி பேஸ்டாக எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த மீன் அவியிறதுக்கு நாங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த வரையை எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நாங்கள் இந்த சுறாமீனை அவிய விட போகிறோம் அதுக்கு ஒரு சட்டியில் நீங்கள் இந்த சுறாமீனை போட்டுக்கோங்க இதோட நாங்கள் உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்களோட தேவையான அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நாங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இந்த மீனை அவிய விட போகிறோம் நாங்கள் இதை மூடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அவிய விடுவோம் இந்த மீன் நல்லா அவியிற வரைக்கும் நாங்கள் விட போகிறோம் ஒரு மிக்சி கப்பில் நாங்கள் செத்தல் மிளகாய் சேர்த்துக்க போகிறோம் இதோட மிளகு நச்சீரகம் இந்த மூண்டையும் சேர்த்து நல்ல பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் அரைச்சி முடியும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் இதை அரைச்சிட்டோம் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி பவுடராக அரைச்சிருங்க இதுக்கு பிறகு நாங்கள் இதோட கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்க போகிறோம் இது ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எல் இருந்தது நான் பாதி சின்ன தேசிக்காய் அளவு சைஸில் புளி எடுத்தேன் பாதி தேங்காய் அதையும் சேர்த்தாச்சு இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து இதை நல்லா நாங்கள் அரைப்போம் நாங்கள் இதை இப்போ அரைச்சிட்டோம் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சிங்கண்டா காணும் தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை அந்த புளியிலேயே இதை அந்த புளி தண்ணியே இதுக்கு காணும் அதோடையே அரைச்சிக்க போகிறோம் இந்த இந்த மாதிரி அரைச்சா காணும் இந்த மாதிரி உள்ளிய பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மீன் அவிய விட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிட்டு இந்த மீன் நல்லா அவிஞ்சு இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வத்தணும் இங்கே பாருங்க எல்லாம் வத்தி இந்த மீன் நல்லா அவிஞ்சிட்டு நாங்கள் இப்போ அடுப்பு ஓப் பண்ணிடலாம் இப்போ நாங்கள் மீனை நல்லா ஆற விடுவோம் ஆற விட்டதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் இது இந்த தோல் எல்லாத்தையும் உரிச்சு இந்த மீனை எடுத்துக்க போகிறோம் நான் அதுக்கு பிறகு ஆறினதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ மீன் ஆறிட்டு இங்கே பாருங்க நாங்கள் இப்போ இந்த மீனை உடைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் தோல் எல்லாத்தையும் உரிச்சு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி செய்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தோல் முள் இருந்தால் அதையெல்லாம் எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த பாருங்க இந்த எலும்பு பிளானில் முள் இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் எடுத்துக்க போகிறோம் எடுத்துட்டு மீனை மட்டும் இந்த மாதிரி உடைச்சி எடுத்துக்கலாம் நாங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மீனை தனியானா உடைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த தோலை இந்த இதுக்குள்ளே வர்ற முள்ள நாங்கள் இன்னொரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கோங்க அது நாங்கள் போட போகிறதில்லை இந்த மாதிரி மீனை மட்டும் எடுத்துக்க போகிறோம் இதே மாதிரியே நாங்கள் எல்லா மீனையும் உடைச்சி எடுத்ததுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் மீன் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி சுத்தமாக தோல் எல்லாத்தையும் முறித்து முள் எல்லாத்தையும் எடுத்து க்ளீனாக வச்சுருக்கேன் இந்த பாருங்கள் இதான் தோல் முள் எல்லாம் இதை நாங்கள் எரிஞ்சிடலாம் இப்போ நாங்கள் அடுத்ததாக என்ன செய்ய போகிறேன்ட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் 
நாங்க இந்த மீனோட ஏற்கனவே நாங்க அரைச்சு வச்சிருக்கிறத சேர்த்து நல்லா mix பண்ண போறோம் இந்த பாருங்க நாங்க ஏற்கனவே அரைச்சு வச்சிருக்கிறத இதோட சேர்த்து mix பண்ண போறோம் நல்லா இந்த மீனோட சேர்த்து நல்லா mix பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மீனோட சேர்த்து mix பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா நீங்க இத mix பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மீனோட இப்ப நாங்க உள்ளியையும் இந்த பேஸ்ட அரைச்சு வச்சிருக்கிறதையும் சேர்த்து நல்லா mix பண்ணிடலாம் நீங்க மசாலா அரைக்கும் போதே இந்த உள்ளியையும் சேர்த்து அரைக்கலாம் நான் இத மறந்துட்டேன்படியா உங்களுக்கு பேந்து திருப்பி இத தனியா நான் அரைச்சு இதோட mix பண்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த உள்ளியையும் சேர்த்து இதோட நல்லா mix பண்ணிடுங்க நாங்க இதோட வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்க போறோம் சேர்த்துக்க போறோம் சேர்த்து இந்த எண்ணெயில நல்லா வறு வர்ற அளவுக்கு நல்லா இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா நாங்க வறுத்து எடுத்துக்க போறோம் இந்த மாதிரி நல்லா இருக்க கிளறி விடுங்க இந்த மாதிரி நாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த வரைய வறுக்க போறோம் எண்ணெயிலேயே அப்பதான் அதுல இருக்கிற ஈர தன்மை எல்லாம் போய் வர ரெடி ஆகும் நாங்க இத வறுக்க விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிட்டு இங்க பாருங்க இப்ப இந்த சுராமின் வர ரெடி ஆயிட்டு நீங்க அடுப்பு ஓ பண்ணிடலாம் சுராமின் வர ரெடி ஆயிட்டு இத குழந்த பிறந்தவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது நாங்க செத்தல் மிளகாயும் தேங்காயும் சேர்க்க கூடாது சுராமின் சாப்பிட்டா தாய்ப்பால் சுரக்கும் அதனால இந்த சுராமின் வரைய நீங்க அவங்களுக்கு செய்து கொடுக்கலாம் வைத்து புண் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இது நல்லது நீங்களும் இந்த சுராமின் வரைய வீட்டில் செய்து பாருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன்
थैंक्स फॉर वॉचिंग